minha gente, chegamos a hora de acabar com esse assunto aí dos segurados da Previdência Social, só falta falar, terminar aí de falar de filiação e inscrição, a gente já falou de todos os segurados obrigatórios, a ideia é, né, é, que a gente já explicou, é, todos os obrigatórios, o facultativo também, falamos dos segurados da filiação e inscrição, começamos a falar, e aí vamos até falar só sobre inscrição aqui, alguns procedimentos de inscrição, depois fazer algumas questões e acabar com o bloco. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, artigo 18 do RPS, inscrição. É, empregado, né, como é que se dá a inscrição do empregado? Empregado se dá pelo empregador por meio da formalização do contrato de trabalho, que é a partir da obrigatoriedade do uso do E-Social, né, é, vai ser feito também pelo E-Social, né, então... Antes era pela GFIP, agora pelo E-Social. Então, o empregado começou a trabalhar, já era, né? Já o empregador tem que fazer a inscrição. O trabalhador avulso, pelo cadastramento pelo, e pelo registro do órgão gestor de mão de obra, no caso do trabalhador portuário, ou do sindicato, no caso do trabalhador no portuário, a partir da obrigatoriedade do uso, e a partir da obrigatoriedade do uso do, 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 do E-Social, ou do sistema que venha a substituir. Então, mesma coisa. Esse é, trabalhador avulso vai ser o sindicato ou o gestor de mão de obra. Já empregado doméstico vai ser pelo empregador doméstico pelo registro eletrônico no E-Social. Então, sempre que tem um empregador, o empregador tem que fazer. Já o contribuinte individual vai ser por ato próprio. Ele mesmo tem que fazer cadastrando as informações para identificação no INSS, né, que poderá solicitar a apresentação de documentos que comprovem o exercício da atividade declarada. Então, ele vai fazer a inscrição lá, o que é possível que o INSS peça. E que, na verdade, não pede, mas ele pode pedir. E pela cooperativa de trabalho, para pessoa jurídica que presta serviço por meio de cooperativa, né? no caso de cooperados ou contratados, respectivamente, sempre que tem um contratante, vai ser pelo contratante. E pelo MEI, pelo meio do sítio eletrônico do portal do empreendedor. Então, o MEI também vai fazer a sua inscrição. Então, quando você tem alguém para fazer por você, porque está prestando serviço para alguém, esse alguém vai fazer sua inscrição. Quando não tiver alguém para fazer por você, aí já era. É, você vai ter que fazer sua inscrição normalmente. Né? Segurado especial, preferencialmente pelo titular do grupo familiar, que se enquadre em uma das condições previstas no inciso 7 do CAPT, do, do, artigo, do, do artigo 9 do decreto de 48 de 99, né? Hipótese em que o INSS poderá solicitar a apresentação de documentos que comprovem o exercício da atividade declarada. Então, vai ser assim, dessa forma, tá bom? Então, o segurado especial, né, o titular do grupo familiar vai fazer a inscrição. A inscrição vai ser só do titular. Todo mundo que está lá vai ter que provar depois a atividade. Não tem inscrição por segurado especial. Ele vai ganhar uma inscrição do núcleo familiar, tá? E o segurado facultativo por ato próprio, por meio de cadastramento de informações pessoais que permitam a sua identificação. Ele mesmo vai fazer, né? Desde que não exerça atividade que o enquadre na categoria de segurado obrigatório. Se ele for segurado obrigatório, ele não pode ser facultativo, né? A gente já sabe disso. E se for do RPPS, também não pode ser facultativo do RGPS. Todo aquele que exercer concomitantemente mais de uma atividade remunerada sujeita ao regime geral de previdência social, será obrigatoriamente inscrito e filiado em cada uma delas. Então, se ele exerce mais de uma é, atividade remunerada, ele vai ser inscrito e filiado em cada uma dessas atividades que ele exerce. Ele vai ter mais de uma atividade. Não vai ter dois números, não, viu, gente? Todo mundo confunde. Ah, vai ter dois números de inscrição? Não. Ele só vai cadastrar cada uma das atividades, mas vai ser o mesmo número de inscrição. O mesmo número, exatamente igual. E alguns pontos aqui que são importantes que podem cair em concurso público, né? que já caíram, inclusive. Presentes os pressupostos da filiação, admite-se inscrição pós-mortem de segurado especial. Não será admitida a inscrição pós-mortem de segurado contribuinte individual e nem de segurado facultativo. Então, presentes os pressupostos da filiação, admite-se a inscrição pós-mortem de segurado especial não será admitida pós-morte de segurados contribuintes individuais nem de segurado facultativo. Ou seja, você pode 
inscrever o segurado especial depois da morte. Por quê? Porque ele só vai precisar provar a atividade depois da morte, né? Então não tem problema. Morreu, você inscreve ele e diz, eu tenho pensão por morte, ele era segurado especial. Beleza, porque você não precisa de prévio requerimento. Agora, contribuinte individual e facultativo, você não pode escrever pós da morte, porque ele que devia fazer a sua inscrição. E artigo 19 do, do RPS, do decreto 3048 de 99, vai falar os dados constantes no CNIS relativos a vínculos, remunerações e contribuições valem como prova de filiação à Previdência Social, tempo de contribuição e salários de contribuição. Então, o tempo constante lá no CNIS né, é, vale com prova de filiação e a previdência social, tempo de contribuição e salário de contribuição. Todos os dados lá já vale de prova. Claro que o INSS pode pedir, se tiver qualquer dúvida, ele pode pedir alguma coisa. E o segurado também pode, a qualquer tempo, a qualquer tempo, é, solicitar a inclusão ou exclusão, ratificação, ratificação das informações que estão no CNIS. E o CNIS pode também dizer, olha, estou achando estranho isso aqui, me prove que essa informação que está aqui está verdadeira. Então, e também o segurado pode dizer, olha, está errada a informação aqui, e provar que tem uma informação a mais. Ou seja, pedir a retificação de cadastro do CNIS, retificação de tempo, retificação de tudo. O CNIS é o, o sistema da Receita Federal, ou da, da Previdência Social, que tem todas as contribuições seguradas. Então, quando se fala CNIS, é um documento muito importante, porque tem várias informações dentro do CNIS que são todo o tempo contributivo do segurado. E aquilo ali tem presunção de veracidade, né? Claro que você pode pedir a retificação, como eu falei para vocês. E agora, algumas questões de concurso público relativas a segurados. Segurados da Previdência Social. Será segurado obrigatório da é, será assegurado obrigatório na qualidade de contribuinte individual o brasileiro contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertence à empresa brasileira de capital nacional. Então, será assegurado obrigatório na qualidade de contribuinte individual, é isso mesmo? O brasileiro contratado no Brasil para trabalhar como empregado em empresa domiciliada no exterior a resposta está errada, porque ele não será contribuinte individual. Ele será o quê? Empregado. Então, está errada a questão. Isso aqui foi de quê? Foi do último concurso do INSS. Bem fácil, né? bem tranquilo. Outra do último concurso do INSS. Daniel, pessoa física, residente em imóvel rural, Desenvolve como produtor de como produtor e desenvolve como produtor e de forma individual. Então ele, ele produz individualmente atividade agropecuária em área de três módulos fiscais. Ó, três módulos, tá certo? Pode ser menos de quatro, ele pode ser segurado especial por enquanto. Com exploração de atividade turística na propriedade durante 90 dias. Ele pode explorar até 120 dias a atividade turística, como a gente viu. Assertiva, nessa situação, a exploração de atividade turística da propriedade rural não descaracteriza a condição de segurado especial de Daniel. Está certo, está correto mesmo, certinho, porque ele trabalhou por menos de 120 dias e teve quatro modos fiscais, está tudo bonitinho. E residia no imóvel rural. Então está tudo certinho, tudo redondo, é certinho. Outra do INSS 2022. São segurados facultativos o um ministro de confissão religiosa e o um membro de instituto de vida consagrada de congregação de ordem religiosa, não é. Esses caras aqui são contribuinte individual. Padre, pastor, rabino, tudo foi falado aqui, né? É, não tem como não matar nenhuma questão depois do que a gente falou aqui. Outra questão do INSS 2022, você vê quatro, quarta questão, hein? Só do concurso do INSS passado. É... Por que eu estou pagando do INSS? Porque são 70 questões, é o único, o único concurso que tem tanta questão e está atualizado. Então a gente pega bastante aqui. E pega de outros concursos também, obviamente, né? Mas vocês vão ver que vão ter vários concursos. A afiliação de um segurado obrigatório à Previdência Social se concretiza com o pagamento da primeira 
contribuição previdenciária desse segurado. Errado, isso é facultativo. O obrigatório se concretiza com a filiação no início do exercício da atividade remunerada. Acabei de falar isso nesse bloco ainda, né? Então, está errado porque o facultativo que depende da inscrição e o primeiro pagamento da contribuição. Se tivesse facultativo aqui, estaria verdadeiro. Mas ele falou de obrigatório, obrigatório não. Obrigatório se dá com trabalho. Outra questão, a quinta questão, sexta, sei lá, é considerado segurado obrigatório o exercício de mandato eletivo federal, estadual, municipal, desde que não vinculado a regime próprio de previdência social verdadeiro. É, é considerado segurado obrigatório, ele é segurado obrigatório, ele não facilitou que não perguntou que era empregado e é empregado. Né? É, se ele não for vinculado a regime próprio de previdência social, está bem no texto da lei, está verdadeiro, está certo. Defensor público aqui, ó, peguei meu defensor público do CESP. A Sebrasp hoje, né? Acerca do RGPS, julgue os itens a seguir. O item a seguir. É segurado obrigatório da presença social o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil para trabalhar como empregado em sucursal de empresa nacional no exterior. Beleza, isso aqui não perguntou nem se era empregado o que era. E é empregado, né? Ele é, é o estrangeiro, ah, botou estrangeiro aqui, ó. É o brasileiro ou estrangeiro que estão nessa situação, tá? Mesmo que você contrate um uruguaio para trabalhar, contratado aqui no Brasil, residente do Brasil, para trabalhar no Uruguai, em uma filial sucursal de empresa brasileira no exterior, ele vai ser segurado obrigatório para a presença social brasileira. Então, verdadeiro sim, segurado obrigatório. E é empregado. Outra do defensor público, né? Aquele que exerça concomitantemente suas atividades remuneradas sujeitas ao RGPS é obrigatoriamente filiado ao regime em relação a cada uma delas. Verdade, eu falei, é um filiado a cada uma delas, inscrito em cada uma delas também, não precisa ter mais um número de inscrição. Falar disso aí, né? Defensor público do Espírito Santo. É considerado segurado empregado da Previdência Social o brasileiro civil que trabalha para a União, ó, para a União, para a União tem que ser empregado, no exterior, em organismos oficiais internacionais, oficiais brasileiros ou internacionais, dos quais o Brasil seja membro efetivo, desde que domiciliado e contratado fora do Brasil, salvo ser segurado da forma da legislação do país de domicílio. Certinho, beleza, tudo certo. São segurados, são obrigatórios da Previdência Social, na qualidade de trabalhadores avulsos, o um ministro de confissão religiosa e o um membro de instituto de vida consagrada de congregação ou ordem religiosa. Na qualidade de avulso, a gente já sabe que não é avulso, gente. É que contribuinte individual. Então está errada essa questão pela contribuinte individual. Outra, ó, de INSS 2016. Pastor evangélico que atue exclusivamente em sua atividade religiosa é considerado segurado facultativo do RGPS. Contribuinte individual. É, concurso público, adora pastor, padre, ministro, confissão religiosa. Impressionante. Já sabe o que é contribuinte individual? Para de perguntar. Síndica de condomínio predial que resida e receba como prolabore a quantia equivalente ao salário mínimo será considerado segurado obrigatório na qualidade de empregada. Errado. Síndica de condomínio vai ser contribuinte individual. Tudo falado na aula. Tudo falado na aula expressamente. Não tem erro. Também outra do INSS aqui. Ó. O pescador que exerça essa atividade como principal meio de vida é considerado segurado especial mesmo que tenha empregados permanentes. Então, olha, é segurado especial se tiver empregados permanentes? Não, não pode ter empregados permanentes. Então, ele não vai ser, ele vai ser contribuinte individual. Então, é errado. Ele não pode ter empregados permanentes. A afiliação ao RGPS na qualidade de segurado facultativo pode retroagir permitindo o recolhimento de contribuições relativas a competências anteriores à data da descrição. É errado, né, gente? Começa quando? Com a afiliação começa com a inscrição e o pagamento da primeira contribuição em dia. Então está errada. Não pode. 
Então, essas são as questões, gente. Olha, cá para nós não está difícil, está fácil. É tranquilo a gente é, fazer uma boa prova depois de assistir um curso desse. Então, a gente sabe que é bastante tranquilo, tá bom? Então, vamos adiante.